നമസ്കാരം ഇമ്മിണി വില്ലേഖാൻ ബോഡിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ട്വിറ്ററിനൊരു അൾട്ടർനേറ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഒരുപാട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ ചില ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ പുറത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നും ബൈക്കോ ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഹാരം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് ഹെഡ്ഗെ വളരെ പഴയ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ട്വിറ്ററിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമായി ആ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാസി പടകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം കൈ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് നാസി പടങ്ങൾ എതിരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവിത പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഹാങ് ഹിം എന്നൊരു വാക്ക് അതിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോളിസികൾക്ക് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരുപാട് കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ട്വിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ബൈക്കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ആഹ്വാനമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ട്വിറ്റർ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്വിറ്ററിന് പകരം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജിവെച്ച കളക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ കണ്ണൻ ഷൺമുഖം അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമല്ല ഡീസെൻട്രലൈസ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികേന്ദ്രീകൃതം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സെർവറുകളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പറയുന്ന മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ അധികാരം വരുന്നത് ഡാറ്റ മുഴുവൻ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കമ്പനി മാത്രമാണ് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മുമ്പ് കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത സെർവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് കാരണം അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഓപ്പൺ ആണ് അതിന്റെ സെർവർ സൈഡ് കോഡ് ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സെർവർ ഉണ്ടാക്കി ആ സെർവറിനകത്തേക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ സ്വന്തം സെർവറിനകത്ത് എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്റെ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമാക്കി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കും അതുപോലെ നിലവിൽ ഒരുപാട് സംവിധാ ഒരുപാട് സെർവറുകൾ നിലവിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇൻസെൻസസ് ഡോട്ട് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഇൻസെൻസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സെർവറുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലല്ല വരുന്നത് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലിബ്രം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസ്റ്റ് വൺ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോസ്റ്റുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോളിസി ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ഡിസ്കഷൻസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതാത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മാസ്റ്റർ ഒരു ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അവരെ സെർവർ അതിലുണ്ട് അതിലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ മാത്രം അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിലെ ആളുകൾ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സെർവറും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മാസ്റ്റർ ഓണിന്റെ സെർവറിലുള്ള ആൾക്കും ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ സെർവറിലുള്ള ആൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു കുത്ത കമ്പനിയുടെ കയ്യിലല്ലാണ്ട് അത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയി കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ ഒരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയും അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ത
അതുപോലെ ട്വീറ്റ് അല്ല ട്വീറ്റ് ആണോ അത് ചിഹ്നം വിളിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ ഇതിനോടകം തന്നെ ട്വീറ്റ് നോട്ട് ട്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ്ടാഗുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരികയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡിസെൻട്രലൈസ് ആണ് ഒരുപാട് സെർവറിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സ്വതന്ത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലും ഇപ്പോൾ മാസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലരുടെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിൽ വെരിഫൈഡ് ടിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് അത് കമ്പനി തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ടിക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കമ്പനി ഒന്നുമില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് എങ്ങനെയാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന ആളാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാർഗങ്ങളില്ല അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതാത് പാർട്ടികൾക്കും അതാത് സംഘങ്ങൾക്കും അതാത് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും സ്വന്തം സെർവർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ സെർവറിൽ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാൾ ആ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ പേരിലാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഡൊമൈനിലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അറ്റ് മുജീബ് സി ബി അറ്റ് ആനോട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറ്റ് ഐ എൻ യു സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു അഡ്രസ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ആണെന്നുള്ള അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പാർട്ടിക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ വേറെ വേറെ സെർവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ പരസ്പരം എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാനും കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾ അത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതായത് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്റ്റർഡോണിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മാസ്റ്റർഡ് മാത്രമല്ല മറ്റനേകം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് റയറ്റ് ആണ് വാട്സപ്പിനും ടെലഗ്രാമിനും പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള സെർവർ നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയൻ കഴിയുന്ന നിരത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ് റയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനും ചാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് പിക്സൽ ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് പിക്സൽ ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഓൾട്ടർനേറ്റീവുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസെൻട്രലൈസേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ജോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് മണിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കണ്ട